안녕하세요. 오늘 저희가 비행티안을 거쳐서 하노이로 들어갈 거거든요. 방비행에서 하노이로 바로 가는 버스는 없고 미니버스로 비행티안에 가서 거기서 슬리핑버스로 환승을 하는 거거든요. 거기에서 6시에 출발하는 하노이행 슬리핑버스를 탈 예정이에요. 25시간? 물론 국경 통관 하는데 시간이 많이 걸리긴 하지만 거기서 얼마나 단축되냐에 따라서 뭐 한두 시간 정도는 뭐 차이가 날것 같아요 그래서 25시간 예정된 베트남 하노이 입국기를 촬영할 예정입니다 보리수라는 삼겹살 무한잎 1집이고요 사장님께 내일 BNTN에 간다고 하니까 그냥 전화로 예약을 해주셨어요 감사합니다 잘 먹고 할인까지 받고 가네요 어, 지금 투표율 타고 비엔티안 가는 버스를 타러 왔고요 버스가 굉장히 큰 버스인데 45인승 같아요 12시 출발차가 지금 12시 43분에 정확히 출발을 하고 있어요 어, 지금 시간 2시고요 지금 비엔티안 시내로 들어왔습니다 아 CBT까지 할줄 알았는데 그냥 여행자 거리에서 그냥 짐을 버리듯이 다 내려 버리네요 그래서 어쩔 수 없이 여기서 택시를 타고 남터미널로 가야 될것 같아요 1인당 90만 동 5만 4천 원 정도를 주고 예약을 했거든요 국제 예약을 하면 얼마인지 한번 볼게요 600,000 킵 오케이, 땡큐 베리 마치 또 국제 호구 당했어요 그냥 오면 일단 하노이까지 가는 슬리핑 버스는 60만 동이고요 아, 66만 킵이면 아, 9만 동이랑 똑같네, 맞네 사기 당한 거 아니네 봐봐 9654 6854 똑같네 사기는 안 당했어요 <웃음> 갑자기 기분 좋아졌어 <웃음> 일단 근데 버스 상태는 <웃음> 너무 안 좋아요 살짝 봤는데 때도 너무 많고 3열짜리에 별로 편하지 않은 좌석이네요 저기 하노이 가는 슬리핑 버스인데 버스가 벌써 와 있어요. 오, 생각보다 넓다, 여기는. 여기 다 하노이인데 버스가 달라. 아, 그래? 아, 그러면 버스 컨디션에 따라 비용이 다른 건가? 이게 지금 티켓이고 A6로 가라는데. 오케이, 오케이. 어, 이거 맞아요? 이거 아 일단 이걸 타는데 짐을 실어 놓고 아, 이런 큰 마트가 있고 카페라는데 뭐 별건 없어요 다들 여기서 버스를 기다리는 분위기 같습니다 아 그래도 커피는 제대로 커피에요 스무디는 없고 음료 티 종류만 있어요 일단 출발 2시간 전 너무 덥고요 카페에 에어컨이 없어요 그래서 그런지 얼음을 한 사발이 줍니다 지금 정신이 나갈 듯한 더위고 이제 자리를 잡으러 가볼게요 하노이로 넘어가겠습니다 지금 시간 5시 반 여기는 아래층은 바닥에 붙어 있고요 위쪽은 어디? 저 여기? 네, 네. 어, 여기 양쪽으로는 안 돼? 더 콤? 캔, 캔. 캔, 오케이. 아, 버스를 탔고요. 에어컨은 잘 나옵니다. 근데 이 천장고에 누웠을 때 천장고에 한 분밖에 없어요. 이렇게 앉을 수가 없어요. 앉으면, 저 앉으면 이렇게 돼요. 차박하는 느낌? 뒤쪽으로도 자석이 있습니다. 맨 뒤에는 다섯 명이 누워가야 되고요. 그래서 굉장히 좁은 것 같고 출발했습니다 대학실보다는 그래도 편안하네요 현재 시간 8시 10분 첫 번째 휴게소로 도착한 것 같아요 아, 슬로이 어디 바우니오 굿? 바우니오 굿? 바무이 굿? 어, 오케이 저희 버스만 온게 아니라 비엔티안에서 출발한 모든 버스가 여기서 거쳐가는 듯합니다 음식을 사 먹을 수 있고 잠시 화장실 
휴식을 취하고 가는 것 같아요 어 저렇게 단품 메뉴도 있네요 어떻게 사는지를 한번 봐야 될것 같아요 반찬 세 가지에서 어, 반찬 네 가지 해서 6만 6만 깁 이렇게 반찬 네 가지 밥 국까지 하나 해서 6만 깁이에요 4,800원 정도 되는 정찬이고요 속이 별로 안 좋아서 안 먹고 싶긴 했는데 그래도 또 음식을 보니까 식욕이 돋네요 그냥 이 나라 반찬인 것 같아요 이거는 우와 한국 무절임이랑 똑같은데 그 모닝글로리 볶음 이것도 맛있고 두부절임이 있어요 두부조림도 한국 입맛에는 오케이 계란을 피자처럼 구워가지고 한 조각씩 떠나주네 음. 그냥 이건 계란말이 맛 그리고 죽수는 어디 가든 지 약간 콩콩한 냄새가 나거든 대만에서 먹은 거랑 비슷한 맛이네요 전체적으로 한국인 입맛에 거슬리는 반찬은 없는 것 같아요 그럼 잘 먹겠습니다 여기 신발을 벗고 들어가야 돼요 여기 보시면 냉장고 안에 물도 있어요 이렇게 하나씩 가져가시면 되고요 첫 번째 휴게소 지나고 나서 이제 바로 여권이랑 출국비를 걷고 있습니다 근데 다른 사람들은 지금 여권이랑 돈을 걷어가는데 한국인이라고 우리는 안 걷어가는데요 지금 시간 3시 반 남파오 국경지대에 도착을 했고요 어, 여기서 국경문이 열리는 7시까지 대기를 했다가 출국을 하고 베트남으로 입국을 하겠습니다 지금 시간 6시고요 차량들이 쏙쏙 이제 출국장으로 들어오고 있습니다 어, 저희는 3시 반에 도착을 해 가지고 여기서 지금 7시 반, 7시까지 대기를 한다고 하거든요 제 맞은편에 보이는 여기가 바로 이제 라오스 출국장이고요 이제 출국 도장 스탬프를 받고 베트남 입국장으로 건너가겠습니다 우린 지금 베트남인 따라서 여기 쭉서 있었는데 이쪽 건물 안으로 들어가서 출국 도장을 받고 나서 저쪽 길로 차가 가는 길 저쪽 길로 따라 쭉 가야 베트남 입국장이 있거든요 이쪽 너머로 쭉 가시면 입국장이 나온다고 하는데요 어 저기서 베트남에서 이제 라오스로 입국하시는 분들인가 봐요 한참을 가야 될것 같은데 입국할 때도 마찬가지고 출국할 때도 뭐 돈을 걷어 가는 건 없었어요 출국 카드를 작성을 하고 그냥 나왔습니다 따로 돈을 걷는 건 없었어요 베트남 입국장에서는 또 어떨지 모르겠네요 라오스 출국장에서 한 1km 정도를 걸어 오셔야 돼요 난 바로 딱 붙어 있을 줄 알았는데 그게 아니었네요 여기가 베트남 입국장 같습니다 어, 중앙 건물로 들어가셔서 이쪽 왼쪽으로 가시면 입국장이 나오거든요 베트남 입국을 할 때는 5만 깁을 냈어요 1인당 5만 깁을 냈고 좀 오피셜한 금액 같아요 한국 사람만 걷는 게 아니라 서양인, 베트남인 다 걷었습니다 의심할 여지 없이 그냥 5만 김 내고 나왔어요 입국 심사를 받고 나서 오른쪽으로 가시면 차가 들어오는 길이 있거든요 절로 해서 다시 나와 가지고 탑승을 하는 것 같습니다 지금 저쪽에서 버스에서 짐을 다 내려서 다시 검사를 하고 있어요 꽤 시간이 많이 걸릴 것 같아요 짐이 어마어마해요 <웃음> 저기 닭도 있어 <웃음> 닭은 어디서 나온 거야? 1시간 반 만에 출국과 입국 절차를 마치고 다시 갔어요 지금부터 한 8시간 반, 9시간을 가야 될것 같아요 죄송합니다. 점심 때를 맞춰서 도착한 것 같아요. 그래도 날씨가 후끈하네요. 그냥 평범한 식당 같습니다. 뭘 먹으려고 내린 건 아니고, 그냥 거리 좀 털려고 내렸어요. 설사라가지고 지금 저러고 누워있어요. 
3시간 반 만에 휴게소를 왔어요 뭐 음식을 많이 먹거나 소변이 마려우면 중간에 힘들 수도 있겠다는 생각을 듭니다 휴게소에서 아무것도 없는 것 같습니다 뭘 먹을 도구 없으면 기분 안 되냐고. 오! 오토바이의 띠띠빵빵 소리를 들으니까 베트남에 온 느낌이 확실히 듭니다. 지금 바로 옆 나라인데도 라오스와 베트남은 분위기가 엄청 달라요 어, 그럼 저는 잠시 휴식을 취하고 내일 사파로 넘어가겠습니다 신까먼 행갑라이 아 이게 케빈 능급 